നമസ്കാരം ഇന്റർനെറ്റ് തൊപ്പിക്കളിൻ്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കിങ് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ഹാക്കിങ് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്ക് എങ്ങനെ ഹാക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് വെബ് ഹാക്കിങ് എന്ന് നോക്കാം വെബ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൾനറബിലിറ്റീസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൾനറബിലിറ്റീസ് കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് വെബ് ഹാക്കിങ് ഇനി എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് അതായത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വൾനറബിലിറ്റീസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അത് എത്തിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാം നിയമപരമായിട്ട് അതായത് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഓണറുടെ പെർമിഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് അതിന് നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ കമ്പനി വൈസൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൾനറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുക വി എ പി ടി അല്ലെങ്കിൽ വാപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് അതായത് എങ്ങനെ ഹാക്കിങ് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കുറേ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇതിന് കുറേ ഷോർട്ട് കട്ട്സുകളുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലൊരു ഡിഫൈൻഡ് പാത്തുമില്ല ഒരു പാത്ത് വെച്ച് ആ പാത്ത് വെച്ച് പോയാൽ നമുക്ക് വെബ് ഹാക്കിങ്ങിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും എന്ന് ഉള്ളൊരു പാത്തൊന്നുമില്ല സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളെന്ത് പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെന്ത് പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള സംശയം എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കാം എന്തും ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് പഠിച്ചാലും ഇതിന് ഉപകാരപ്രദമാണ് അത് സംഭവിച്ചാൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കുക അതെല്ലെങ്ങനെയാണ് പൊളിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൾ കുറച്ച് വൾ സെറ്റ് ഓഫ് വൾനറബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓ വാസ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ കുറേ വൾനറബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ കൂടുതൽ വൾനറബിലിറ്റീസ് വേറെയും ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെൻട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ സംഭവമാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്കർ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒക്കെ നോക്കുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് അത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഒരു സീക്രട്ട് കീ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പെൻടെസ്റ്റർ ആവാൻ അതായത് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആവാൻ ഉള്ളൊരു സീക്രട്ട് കീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റിസർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റിസർച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റിസർച്ച് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വളനബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഓ വാസ്പ് ടോപ്പ് ടെൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓ വാസ്പിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് ടെന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓപ്പൺ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് ഓ വാസ്പ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊരു സൂചന തന്നിരുന്നു ഇതൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വെച്ചാൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രൈവിനാണ് അതായത് ഹാക്കിങ്ങിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഹാക്കിങ്ങിനുള്ള ടൂൾസുകൾ ഹാക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായ റിസോഴ്സ് അതായത് കുറേ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്സ് ഹാക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓ വാസ്പ് വഴി കിട്ടും ഇനി ഓ വാസ്പ് ടോപ്പ് ടെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല
ഇവരെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റ ഈ ടോ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഒക്കെ പല സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കിട്ടും അതിപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഗ് ബൗണ്ടിയിൽ കമ്പനീസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചേഴ്സ് ഹാക്കിങ്ങിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ തരിക ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇവർ റിലീസ് ചെയ്തത് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ പത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ഇഞ്ചക്ഷൻസിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ സപ്ലൈഡ് ഡാറ്റ നോട്ട് വാലിഡേറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു യു പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന യൂസർ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കില്ല പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ സമയത്ത് ഇത് കൊടുക്കും യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കും ഇത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ എടുക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് ഫോൺ നമ്പർ അല്ലാതെ വേറെ ഡാറ്റാസൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അതാണ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആണ് അതുവഴി ഇൻ ആ ഏരിയ വെച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ നടത്താം ആ സമയത്ത് ഹാക്കർ സസ്പീഷ്യസ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഇൻപുട്ട് പോയിൻ്റ് വഴി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഇൻപുട്ട് പോയിൻ്റ് വഴി ഹാക്കർ സസ്പീഷ്യസ് ഡാറ്റ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒ എസ് കമാൻഡ് എൽ എൽ ഡാപ്പ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് അതാണ് എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് നല്ല ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ഒ എസ് കമാൻഡിന് റിസ്ക് ഇല്ല എന്നല്ല എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ എസ് ക്യു എൽ ഒരുപാട് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അറ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് പണ്ട് മുതൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുതൽ തന്നെ സംഭവം ഡാറ്റാ ബേസ് ആണല്ലോ എസ് ക്യു എല്ല് എസ് ക്യു എല്ലിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ അത്ര ഓൾഡസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ കാര്യമായത് തന്നെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ഈ അറ്റാക്കാണത് അതായത് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഈ അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇൻപുട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവർ കൂടി എസ് ക്യു എൽ കയറി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യലാണ് എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അറ്റാക്ക് സക്സസ്ഫുൾ എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ിറ്റ് വന്നാൽ അത് വെച്ചിട്ട് റീഡ് മോഡിഫൈ ഓർ ഡിലീറ്റ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസ് റീഡ് ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ അറ്റാക്കർക്ക് സാധിക്കും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എസ് ക്യു എൽ കിട്ടിയാൽ ഈ ഓതൻറ്റിക്കേഷനും ഇതൊക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനും ഓതറൈസേഷൻസ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനും അറ്റാക്കറിന് സാധിക്കും അതാണ് എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അറ്റാക്ക് ഈ എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഏരിയയില്ല അതിനെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ ഇൻപുട്ടിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക കൊറീസ് പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യുക അത് ഡെവലപ്പിംഗ് സൈഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കൊറി പാരാമീറ്റർ ചെയ്തെന്നും ഇൻപുട്ട് വാലിഡേഷൻ ചെയ്യലുകളും രണ്ടാമത്തത് ഓവാസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തതാണ് ബ്രോക്കൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ലോഗിൻ ചെയ്യൽ അതാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഒരു ആക്സസ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഇതാണ് അത് ഒരു ശരിക്കും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാത്തൊരു ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണോന്ന് ഉള്ള ആണെങ്കിൽ ആണ് അത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് വെൽനബിലിറ്റി ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രോക്കൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ വരാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് അറ്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സിങ് അതായത് കുറച്ച് യൂസർ നെയിംസും പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ഓഫ് യൂസർ നെയിംസും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാക്സ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തോട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏതിലെങ്കിലും ലോഗിൻ ആയി പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ ആ ഓട്ടോമാറ്റഡ് അറ്റാക്സും ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സും വെച്ചിട്ട് ആണ് ഈ വളർബിലിറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കൽ അതേപോലെ ചില വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡിനെ വീക്ക് പാസ്വേഡിനൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ
ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയി വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷേ അടുത്ത ആൾ വന്ന് ആ ഒരു യു ആറിലേക്ക് സെയിം വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ ശരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ആ സെഷൻ വേറൊരു ആൾക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇൻപ്രോപ്പർ സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈം ഔട്ട് അതായത് ഇത്ര അതും ഒരു സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈം ഔട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഗ് ഔട്ട് ആവുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് അത് ഇൻപ്രോപ്പർ സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഉള്ളത് പാസ്വേഡ്സ് നോട്ട് ഹാഷ്ഡ് ഓർ സാൾട്ട് പ്രോപ്പർലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കാതെ ഹാഷ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ വെക്കുക ഇന്ന് ഡാറ്റാബേസിൽ അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് ലീക്കേജ് വന്നാൽ പാസ്വേഡ് കിട്ടിയാലും ആ പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഹാഷേഡും സാൾട്ടേഡും ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിലും ബ്രോക്കൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷന് കാരണമാണ് ഇനി ഈ ബ്രോക്കൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എങ്ങനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫെയിൽഡ് ലോഗിൻ അറ്റംസിന് ഡിലേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വട്ടം പാസ്വേഡ് തെറ്റിച്ചടിച്ചാൽ ആ അക്കൗണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തിന് ലോക്കാക്കിയിടുക ഒന്ന് ഡിലേ ആക്കിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ആ ഒരു അഞ്ച് ലിമിറ്റ് വെച്ച് വെക്കുക ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ലോക്കാവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് ബ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് നിർത്തുന്നത് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അഞ്ച് റിപ്ലസ് തെറ്റി വന്നാൽ തന്നെ ഇത് ലോക്കാവും പിന്നെ അതിലേക്ക് യൂസറിന് അല്ലാതെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ യൂസറിന് പിന്നെ പാസ്വേഡൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ നടത്താം പിന്നെ പ്രോപ്പർ പാസ്വേഡ് പോളിസി വെക്കുക അതായത് ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക വീക്ക് പാസ്വേഡ്സ് ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സെർവർ സൈഡ് സെക്യൂർ സെഷൻ മാനേജർ നമ്മൾ നേരത്തെ സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു സെഷൻ മാനേജറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡായിട്ട് സെഷൻ മാനേജർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക സെഷൻ മാനേജർ എന്താ ചെയ്യാൽ ഈ സെഷൻ ഈ ഇതിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ സെഷൻ കട്ടായി പോകണം എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ഔട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ പാസ്വേഡ് റിക്കവറിക്കും സ്ട്രോങ് പോളിസീസ് വെക്കുക സ്ട്രോങ് പ്രോസസ്സ് വെക്കുക ഒരു പാസ്വേഡ് റിക്കവറിക്കുക അതായത് യൂസറിൻ്റെ മെയിൽ പോയിട്ട് മാത്രം പാസ്വേഡ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ട്രോങ് പ്രോസസ്സുകൾ ഇനി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു പാസ്വേഡും പ്ലസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ടു ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇനാബിൾ ചെയ്യാം അതേപോലെ അപ്പോൾ അത് ഇനാബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അത് നല്ലൊരു പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡാണ് ബ്രോക്കൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓവാസ് ടെന്നിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെഷനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന ഈ ഹാക്കിങ് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക മെയിൽ ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് Thank you. See you next time. Bye-bye.